好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在二零二四年一月九日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在一月八日走势的基本信息。它的开盘价是二百三十六点一四，收盘价是二百四十点四五，在盘中最高价是在二百四十一点二五。最低价是在二百三十五点三零，那在盘中它的最高值与最低值之间的负值是达到了六个点。我们会看到它的收盘价是收在了前一日 K 线最高的上方。量当日的成交量是八千四百九十六点九九万股，是前一个交易日的零点九二倍量缩。KD 值。快线的方向转折向上，双线是趋于合拢。那这样的信息说明股价出现了反转向上。MACD 双线是继续下行，然后开口不变，在零轴的下方出现了较前一个交易日略短的红柱。那这些信息说明目前股价在继续向空头趋势发生转变。好，接下来我们来看看 K 线信息。在一月八日生成的这根 K 线叫做含上下影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置呢是在股价出现止跌信号之后的反弹中。那这个止跌信号啊，我们指的是一月三日的这根 K 线，它是一根止跌的信号 K 线。那目前。股价是在下行过程当中的反弹中，我们会看到当日的这根 K 线啊没有新低的出现，并且收盘价是超过了前一日 K 线的最高，也就是这根小的十字线。那股价出现了反弹，唯一不足的是当日的成交量是量缩。那么在接下来一个交易日，如果没有一个补量的反弹，那么股价也很容易会出现反转向下。好，这是我们对 K 线信息的解读。接下来我们来分析后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对一月八日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现一个补量的下跌，那收盘价是在二百三十二附近。另外一个可能，我们预测股价会出现横盘向上，收盘价会在二百三十九附近。实际在一月八日，收盘价是在二百四十点四五，出现了反弹。那至于我们预测的横盘向上啊，在收盘价的点位上相接近，呃，并且呢，走势也是完全相同的。但是唯一不足的就是他们收盘价点位的性质不同。我们预测的横盘向上是收在前一日 K 线最高的下方，而实际的收盘价是站上了前一日 K 线的最高，那也就是出现了反弹。那但是我们刚刚从 K 线信息解读，呃。出现这样的价涨，然后量缩，那股价呢也很容易出现反转向下。嗯，好，那么我们先来，既然股价现在出现了反弹，那么我们先来看股价的上行。嗯，那股价目前上行的第一个目标依然是245。这个目标站上它，就是要站上这根止跌的信号 K 线的最高，来确认呃止跌信号。我们会看到啊，在一月三日出现这个含下影线的实体长红 K 线之后，接下来的两根 K 线是确认了这根 K 线是止跌的信号 K 线，因为它们的收盘价都没有跌破呃它的最低，嗯。那么，再接下来又出现了反弹，同时这个当日这个 K 线也没有低于这个前一根，呃，休息 K 线的最低，所以呢，这根 K 线将会被确认为是一个止跌的信号。但是，呃，这个止跌的信号，嗯、呃，怎么被确认呢
，就是要站上它的最高。所以目前股价出现反弹之后啊，上方的第一个目标就是二百四十五，站上它，股价才有可能会继续呃出现反弹。那继续向上的第二个目标就是前高二百六十五，站上二百六十五就是恢复自十月三十一日以来的多头趋势。那接下来的目标就是站上前高二百六十九，那站上二百六十九呢？呃，那么股价，嗯、呃，就是说它是一个压力位，那么股价才能够继续上行。好，那在我们会看到，在站上二百四十五之后啊，这条下行的趋势线依然会成为股价反弹的一个呃压力位，强压力。好，那这是我们说的股价的上行。我们再依次来说一下，第一个目标二百四十五，第二个是二百六十五，第三个是二百六十九。好，我们再来看股价的下行。那我们刚刚说，股价如果不出现一个补量的反弹呢，很容易会出现反转向下。呃，如果反转向下，股价下行的第一个第一个目标依然是二百二十八，跌破它就是要瓦解。股价自十呃二零二三年十月三十一日以来的多头趋势。嗯，好，那我们说啊，在这个地方出现了。呃、嗯，止跌信号，然后出现了休息 K 线，然后出现了一个呃反弹，那成交量缩，说后续如果没有补量的反弹，那我们会看到股价在这个地方冲高，同样会继续出现反转向下，那它的目标就是二百二十八，那瓦解了这个多头趋势之后，那股价接下来的目标一定是一百九十四，嗯。那二百零六仅仅是股价下行的一个支撑位。好，那这是股价下行的三个目标：二百二十八、二百零六和一百九十四。我们再来看，在一月九日盘中，我们要关注的位置，我们依然关注这根休息 K 线的最低，也就是二百三十五。那股价。只要在盘中能够在二百三十五上方运行，我们认为股价会继续出现反弹，或至少会在这个地方出继续休息，出现横盘。对，那如果股价在盘中是在三二百三十五下方运行呢？那我们认为它很容易会收低。这是我们关注二百三十五的呃理由。好，这是我们对股价嗯。呃后续走势分析的说明，那我们再来看技术上的操作建议和规律。那目前我们看到这根呃绿 K， 呃小的绿 K 是收盘站上前高，出现股价出现反弹，呃，然后呢，我们会看到是收在了五日均线之下方一点，对，那么。成交量是量缩，所以在技术上，在这个位置是不可以进场抢反弹或者做多的，因为没有呃一个增量的呃成交量。那这个地方呢，呃，在这个地方股价是很容易出现反转向下的，所以在这个位置技术上，我们是不可以进场抢反抢反弹或做多的。好，那那我们来补充说明一下，什么情况下我们才能够进场，呃，抢反弹或做多呢？就是，呃，例如在这个地方出现休息的 K 线，如果这根 K 线的收盘价站上了五日均线值，并且成交量是量增，那这个时候我们才可以在这个位置进场抢反弹，或者说是做多。对，现在差了两个条件，没有站上五日均线值，成交量缩。对，所以在技术上是不可以进场的。虽然它站上了前高，但是我们不排除在接下来一个交易日出现一个补量的上涨。对，呃，到了那个时候，我们再根据 K 线的线形，然后根据成交量，再来讨论是否可以进场抢反弹或者做多。好，这是我们说的多头。我们再来看空头，空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头，呃，在。呃，一月九日开盘之后，一定会有空头力量的进入。他们要守的位置就是上方二百四十五。
呃，我们测算当日新生成的十日均线值和二十日均线值啊，都会到达二百四十六到二百四十七之间，所以这个位置是目前空头要守的位置。好，那么空头的目标就是二百二十八和下方的缺口。好，这是我们对呃技术上的操作建议和规律的描述。那接下来我们来看看一月九日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕的下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是前高二百四十一，第二个压力位是。当日新生成的十日均线值是从二百四十五到二百四十六，当日新生成的二十日均线值是在二百四十七附近，我们把它合并。呃，第二个压力区间是从二百四十五到二百四十七，它包括这根止跌信号 K 线的最高，还有我们说的这第一个目标。好，那第二呃第三个压力位就是二百五十一，是这根。垂线的最高。好，我们再来看下方的支撑。首先到来的是这根休息 K 线的最低，也是我们的观察位，呃，盘中的观察位是二百三十五。第二个支撑是当日新生成的二百日均线值是在二百三十一附近。第三个支撑就是二百二十八。如果再给出支撑，就是下方的这个缺口。二百二十五到二百二十六之间。好，那基于以上这些信息的解读和说明呢，我们给出一月九日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价很有可能会出现反转向下。如果是这样，它将是一个低开盘，或者是一个很小幅的高开盘，然后股价最高会到达二百四十二。然后下方最低会到达二百三十一，收盘会收在二百三十二附近。那么它的条件是，当日在盘中股价是不可以高于二百四十二的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的反转向下。呃，第二个可能呢，我们认为股价会出现呃补量的呃反弹。对，那如果出现一个呃补量的反弹呢？我们认为它将是高开盘，或者是一个很小幅的低开盘，然后股价最低会回踩到二百三十九，上方最高会到达二百四十五，然后收盘会收在二百四十二附近。那出现这样的呃。补量的反弹，它的条件是当日在盘中股价是不可以低于二百三十九的，满足了这个条件，才可能出现这样的反弹。好，以上是我们对特斯拉股价在二零二四年一月九日的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。